，罗平，你快点儿！郭总，我的实力是高是低，很快就能揭晓。罗峰，希望你不要在修炼上走岔路才好啊！你看好的罗峰都落在后面了，并不值得称道。哈哈哈哈哈！龙玉，喝一杯。罗峰正以掌控者为对手，开始闯第三层。有影七绝刀，弄赢！啊啊！我扫描了好几遍，找到的刻录笔记相似度最高，也只有百分之七十二左右。一个人的脾气不会轻易变化、啊。我明白了，笔画的微妙变化是在体现他对混沌杯感悟的加深。从他最后的刻录文字与图画两相对照可见，画中每颗雨滴所蕴含的意境，都被链路通过笔画表达出来了。如果说九与混沌杯是在阐述本源法则，那么文字刻录。就是在解释如何应用。他并非轻狂自我，他是在用自己的方式指引后人。我要抓紧时间领悟。嗯、连续闯过两层通天桥的波澜，依旧终日苦修。嗯、荣勋。又得到宇宙国主的垂青，后来居上。而我虽然有链落的刻录文字作为参考，但没有飘雪正门的帮助，终究进度缓慢。要闯过通天桥第一层，我必须另想其他办法。他、啊、站在这里好一会儿了，一直在看刻录呢。波兰，你也是来参悟的？不，链路的心得体悟不适用于我。这是三千年来一心潜修的沉着心性，值得一学。虽然他有着天才战总排名第一的头衔，三千年来也不乏被赶超、被轻视的经历。为了不落于人后，他恐怕体会了不少艰辛。体会艰辛，嗯。体会艰辛毋庸置疑，但他的出发点未必是与他人比较。我想，链洛不是为了外部评价而改变行动的人。他之所以能一心潜修，是他只将自己作为对手。毕竟，比起超越别人，超越以前的自己。会让事情简单很多。波兰与链路同为天才战第一，他对当年链路心境的揣摩，或许比我更为贴切。你若想另找替身方法、啊，不如去城外闯闯看。城外，九剑尊者提过混沌城有三宝，而其中的第三宝。就在城外。混沌兽，宇宙在初始状态时。孕育出的奇异生物，将其核心吸入体内，要注意加快本源法则的领悟。故而有名“混沌城第三宝”。原来第三宝就是混沌兽。还有最后一句呢？既、啊、出城门，生死自存。哎，这有生命危险！啊嗯、四号声，好强的穿透力，好像是附近星球传来的。这也能传声？不对，这四号声直击灵魂。能发出这等四号的生物，实力绝不简单。难道？老云。
东风，你得小心。我们这一劫，已经有不少人被混沌兽杀死。我和吴可爱也是好不容易从兽群之中把鲁明带出来的。一个让修炼者参悟的圣地，为何盘踞着这么可怕的存在？显然，这是虚拟宇宙公司为了不让手下成员怠于修炼，给予的生存压力。你在城外，恐怕不会受到保护了。龙云身受重伤，那我如果只身冒险，恐怕也……比起超越别人，超越以前的自己，会让事情简单很多。若风，外面危险，你先等我们。过来，我一个人去。若、啊、风，若风。若风不与他人比，只与自己比。波兰说的没错。回想以前，不管有什么凶险，我从未退缩过。我可不能输给过去的自己。那，这样，从那儿传来的，是我的错觉吗？感觉那颗星球周围特别黑。
来，除了更进一步的活蓝，仅有荣军和加莱西闯过第一层。不知谁会是下一个通过者。你终于来了。加莱西刚闯过第一层就张扬起来，也许是天才战时期被罗峰击杀过，怀恨在心吧。最近他一直强调，自己现在能轻取罗峰。这是通天桥的实时测试数据，罗峰。你现在还觉得能轻取罗峰吗？既然我能先他一步通过第一层，那第二层也会如此只能更快通过第二层。帮我回绝他，比试反而会打乱我的节奏。除了正文，还有一段附赠留言，应该是系统甄别到你购买飘血之后，自动发送的。飘血秘法开创者链落，是我真眼子授课以来天赋最为出类拔萃的弟子。自他陨落于魔山后。我便将链落开创的飘血秘法尽数整理完成，共计一百一十册。链落深远，我指望他的毕生心血能流传于后世。你愿依照建议购买飘血，我深感欣慰。望你今后勤加修炼，让秘法传承不断。留言对你依照建议购买飘血的行为表示欣慰。看来当初匿名邮件的发送者。就是真眼王，亲自为链落前辈整理秘法，又在之后热心提点新人，只为将弟子的秘法流传下来，这是师徒二人的共同心血，我一定不能辜负。在飘血的帮助下，我对第一幅图的理解更深了一层。看似复杂的电脑编码，究其本质，也就是二进制代码。同理，宇宙本源法则在飘血的剖析下，分解出了一百零八种玄妙。它就像是一百零八进制代码，是构成本源法则的根本。我与分身同时参悟，提升会加快。但总体进度仍旧缓慢。歇歇吧，妖物投胎，这是。时间已经到了。若想再次参悟混沌杯，可进入虚拟宇宙网络，闯通天桥。康博前辈，您怎么来了？我的主意是一直在此坚守通天桥。你之前所见都是我的幻身。从严格意义上说，这是我们第一次见面。嗯
这便是你要闯的九域通天桥。通天桥总共五十二座，对应五十二尊混沌碑，每闯过一层，便可多一次参悟机会。但迄今为止，仅有博兰连闯两层，其余人均未闯过第一层。经过三年苦修，如今我已突破至宇宙级一阶，虽然未必如博兰那般，但第一层我势必要拿下。请选择你的对手，武者、精神念师掌控者或精神念师幻术师。闯过通天桥是参悟混沌碑的前置条件，再加上两者之间有对应关系，那么我的对手是否会对混沌碑有较深领悟？如果要从对方身上汲取经验，那最适合的对手无疑是……我选掌控者。嗯，罗峰，不可大意。竟与我完全相同，他对眼神明的操控到了哪种程度？您竟然亲自来了，这一届的成绩如何？仅有博兰连闯两层并通过，绝大多数已淘汰。有两人还在测试中，而其中一人和您同属九羽流派。哦。他三兵，我六兵，为什么我却不占优势？变神兵第三重，天剑士。能将本源法则融入招式，他显然对混沌杯有着更深理解。虽然多少给予了我一些启发，但我没想到自己会轻易落败。小问题，历届首次闯通天桥的失败率高达百分之九十九点九一，你们这届也只有博兰通过了。罗峰，啊，你听说了吗？龙君刚刚闯过通天桥第一层了。看来他又变强了。我刚打听到，龙君要被元辰宇宙国的国主收为弟子了。啊，真的？宇宙国主可是统领宇宙国的超级存在，个个都有宇宙尊者的实力啊。而元辰宇宙国国主又是其中资历最深的，龙君能被看中，一定是藏有某种潜质。他不愧是前无宇宙国出身的天才里最具潜力的。而某些来自落后星球的劣等人种，自然不能相提并论。无需跟他置气。
东风，我跟荣军约好了在这小聚，正好，我们一起向他取经。荣军，好。荣军，恭喜啊！啊啊这里改天教我几招。就是这么出招的，而我却始终做不到。看来一味魔法无法进一步提升，在不能参悟混沌杯的情况下，我必须想出闯过第一层的方法。罗峰，你对衍神兵的使用太过僵化，你处于研究九宇混沌杯的起始阶段，建议购买秘法飘雪，打好基础。匿名邮件会是谁发的？啊，对方拥有查看通天桥战况的权限，等级至少是不小，实力顶尖的可能还拥有封侯甚至封王的头衔。听说九剑尊者已离开混沌城，并派遣手下弟子龙玉王代为考察行人，所以发送者是他。但那么多人闯通天桥，他为何会注意到我？还有一种可能。混沌城会根据每人选择的不同混沌杯而分成不同流派，高手则会挑选同流派的新人收为弟子，所以应该是九宇流派的强者在考察你。九宇流派的强者会是哪位？对你而言，对方最好是九宇流派的元老、黑雾王或真眼王，败在他们门下，对你大有裨益。飘雪秘法的创立者链路，据说也是在他们的指导下成长起来的。那给我发邮件的也可能是这位链洛前辈。嗯，链洛以天才战宇宙总排名第一的成绩进入公司，不足十万年便突破不朽。可惜，没多久他便意外陨落，那是混沌城一亿年前的往事了。邮件不可能是他发的，但内部飘血，显然是这个曾经的天才毕生结晶，一定对你有帮助。那要如何获得飘雪？简单，利用公司积分兑换即可，而且只要八百积分，很划算呢。你忘了吗？我先前为了给魔杀族分身买装备和秘法，嗯、积分已经……啊啊啊啊啊啊啊啊啊！一分不剩，谁让你换那么快？我不是你怂恿的吗？本来还帮你想了一个替代方案，既然你怪我乱出主意，我就不告诉你。哎，巴巴巴塔，巴巴塔，求求你了，逗你了。在此修炼的天才在有所感悟时，大多会在住所周围刻录文字。而飘雪的创造者链洛也曾在此修炼，说不定城内就有他的刻录。嗯